態としては、うん、やっぱりあの一般的に言うと負け癖がついてるとか、はいうん、やっぱりこう最後で土壇場でやられちゃうよとかいうようなあの気持ちがどっかにはあるのかもしれません。はい、それであのまずいぞっていう顔を顔色ですね、はい、顔色がこう伺いちゃうっていうことは相手にとっては責められるチャンスですからね、はい、喜んでもいい時はもちろん喜んできたんですけども、はい、もうあのキャリア以上に活躍する選手でもあるなというふうに思いますし、はい、それぞれ東レはやっぱり特徴を持ったプレーヤーが自分の特徴を生かしきろうという意味では非常に面白いチームだなと。まあ、2位とか3位とかっていうことではなくて十分優勝するチャンスを持っているその期待が持てるチームですね、はい、そして一方のトヨタ世代が1月22日次は岡山シーガールズと三重県の四日市総合体育館戦います、はい、トヨタ世代にはどんなパフォーマンスを期待しますか、まあ、あの昨日は20点以上は取ったもののやっぱりストレート負け今日は1セット。取りましたそれから今の4セット目ももしかしたらということでフルセットまでいけるんじゃないかと非常にいいあのプ,レーあのプレーが出る特にあのスパイクレシーブにとってはつなぎが非常に頑張って取ってますよブロックがさほど強いチームではないにもかかわらず粘って粘ってよくあの必要以上にバレーの真髄である粘ギブアップこういったプレーがずいぶん出てます。あとは逆にイージーボールチャンスボールに対して丁寧なパスを返してセッターがやっぱりコンビネーションを使えるような攻撃パターンをもっと増やすミドルプレーヤーももっとあの本数を多くしてもらいたい作戦的な面でやっぱりそこら辺があの一つの課題でしょうねご覧いただきました通り 2021-22V リーグディビジョン1女子トヨタ世代クイーンシーズ対トーレアローズの一戦はセットカウント3対1。トーレアローズが勝利いたしました。放送席解説は前田健さん。